வணக்கம் மக்களே தமிழ் சீரியல்ல இப்போதைக்கு நம்பர் ஒன் சீரியலா இருக்கக்கூடிய சீரியல் எது அப்படின்னு வந்து பார்த்தா ஜி தமிழ்ல ஒளிபரப்பாகக்கூடிய செம்பருத்தி சீரியல் தான் இந்த செம்பருத்தி சீரியல்ல அகிலாண்டேஸ்வரி அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டரை யாராலையுமே வந்து மறக்க முடியாது அந்த அகிலாண்டேஸ்வரி கதாபாத்திரத்தை யார் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா நடிகை பிரியா ரமன் அந்த கெத்தோட அவங்களோட இடத்துல வேற யாரையுமே இமேஜின் பண்ணி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு சூப்பராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க எப்படி படையப்பா படத்தில் நீலாம்பரி கேரக்டர் ரம்யா கிருஷ்ணனை தவிர்த்து வேற யாராலையும் வந்து பண்ணியிருக்க முடியாது பண்ணியிருந்தாலும் செட் ஆகிருக்காது நம்ம மைண்ட் செட் ஏற்றுக்கிறதோ அதே மாதிரி அகிலாண்டேஸ்வரிங்கிற கேரக்டரை பிரியாராமனை தவிர்த்து வேற யார் பண்ணாலும் நல்லா இருக்காது அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு நம்ம எல்லாருமே வர்ற அளவுக்கு சூப்பராக வந்து நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம் பொன் விலங்கு சிந்து நதி பூ மறுமலர்ச்சி பாண்டவர் பூமி உட்பட பல படங்களில் நடிச்சிருக்காரு நடிகர் ரஞ்சித் இவர் பீஷ்மர் அப்படிங்கிற ஒரு படத்தை இவரே டைரக்ட் செஞ்சு அதில் கதாநாயகனாகவும் வந்து நடிச்சிருக்காங்க இது ஒரு பக்கம் இருக்க வள்ளி படத்தில் அறிமுகமானவர் தான் நடிகை பிரியா ராமன் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் தயாரித்த படம் வள்ளி அதுக்கப்புறம் சூரிய வம்சம் சின்னராஜா உட்பட பல படங்களில் நடிச்சிருக்காங்க இந்த ரஞ்சித்தும் பிரியா ராமன் ரெண்டு பேருமே இணைந்து நேசம் புதுசு அப்படிங்கிற ஒரு படத்தில் ஜோடியாக நடித்தாங்க அதில் ரெண்டு பேர்த்துக்கு இடையே காதல் வந்து மலர ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது ஜூன் மாதம் பதினாறாம் தேதி வீட்டில் பெற்றோர்கள் சம்மதத்தோடு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க இவங்களுக்கு ஆதித்யா ஆகாஷ் அப்படிங்கிற ரெண்டு பசங்களை வந்து இருக்காங்க அதாவது ரஞ்சித்துக்கும் பிரியா ராமனுக்கு இடையே கருத்து வேறுபாடு இருந்த காரணத்தினால ரெண்டு பேரும் விவாகரத்து செய்கிறதுக்கு முடிவு பண்ணாங்க அதன்படி தாம்பரத்தில் உள்ள நீதிமன்றத்தில் விவாகரத்து கேட்டு நவம்பர் மாதம் மனு வந்து செஞ்சுருந்தாங்க நான் சொல்கிறது ரெண்டாயிரத்தி நாலில் அதுக்கப்புறம் ஜூன் மாதம் இருவருக்கும் விவாகரத்து அளித்து தீர்ப்பு வந்து சொல்லிட்டாங்க விவாகரத்துக்கு பின்னாடி செய்தியாளர்கள்ட்ட அப்போ ரெண்டு பேருமே வந்து பேசினாங்க அப்போ பிரியா ராமனும் ரஞ்சித்து ரெண்டு பேருமே வந்து சொல்கிறப்ப என்ன சொன்னாங்கன்னா கணவன் மனைவி உறவுல இருந்து விடுபட்டாலும் நல்ல நண்பர்களா நாங்க லைஃப் லாங் வந்திருப்போம் சிறந்த தோழன் தோழியாக வாழ்ந்து காட்டுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொன்னாங்க குழந்தைகள் ரெண்டு பேருமே பிரியா ராமன்ட்ட தான் வந்து இருந்தது இது ஒரு பக்கம் வந்திருக்க இந்த நிலையில் நடிகை ராகசுதாவை ரெண்டாவது திருமணம் செஞ்சுக்க போகிறதா ரஞ்சித் வந்து சொல்லியிருந்தார் இது பற்றி பிரியா ராமன்ட்ட போய் வந்து கேட்டப்ப அவர் திருமணம் செய்கிறது செய்யாமல் இருக்கிறது அவருடைய தனிப்பட்ட விஷயம் அதில் எனக்கு எந்த விதமான சொந்த கருத்து வந்து இல்லை நான் தன்னம்பிக்கையோடு என்னுடைய சொந்த காலில் தான் வந்து வாழ்வேன் நிற்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்கள வந்து சொல்லியிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய பயணம் சீரியல் அது இதுன்னு வந்து ஃபுல்லாக வந்து ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க சமீபத்தில் திடீர்னு வந்து நடிகர் ரஞ்சித் வந்து என்ன பண்ணார் காடு வெட்டி குரு வந்து இறந்ததுக்கப்புறம் பாமகவில் அவருடைய இடத்துக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு பேச்சாளரா நட்சத்திர பேச்சாளரா முக்கியமான பதவிக்கு வந்து உள்ள போனாரு அதுக்கப்புறம் அந்த கட்சியை விட்டு வெளியில வந்து இதெல்லாம் வந்து ஒரு கட்சியான அந்த கட்சியை பத்திய விமர்சனம் எல்லாமே வந்து பண்ணாங்க அதுக்கப்புறமும் மறுபடியும் ஜி தமிழ்ல நடக்கக்கூடிய ஒரு ரியாலிட்டி ஷோவை நடிகை பிரியா ராமன் தான் தொகுத்து வழங்குறாங்க அதுல இவங்க போய் வந்து கலந்துகிட்டாங்க இந்த சமயத்தில் வந்து என்ன அப்படின்னா நடிகை ராகசுதா விட்டு இப்ப ரஞ்சித் வந்து பிரிஞ்சு வந்துட்டாரு பிரிஞ்சு வந்ததோட மட்டும் வந்து இல்லாமல் அவர் பிரியா ராமன் கூட சேர்ந்து வந்து வாழணும் ஆசைப்படுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லியிருக்காங்க நடிகை பிரியா ராமனும் அதுக்கு வந்து சம்மதம் தெரிவிச்சிருக்கதா வந்து சொல்லியிருக்காங்க சோ இந்த ஜோடி மறுபடியும் புருஷம் பொண்டாட்டியா சேர்ந்து வந்து வாழ போறதா சின்னத்திரை வட்டாரங்கள் எல்லாருமே வந்து பேசிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்களை வந்து சொல்லிட்டு இதை பத்தி உங்களுக்கு தோணக்கூடிய கருத்துக்களை கீழே இருக்கக்கூடிய கமெண்ட் பாக்ஸ் மறக்காம மென்ஷன் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்